Guten Morgen, wir haben heute den sechsten Tag der Reise. Ich komme heute so gegen 7.40 Uhr los. Der Baum hat den Vollmond ein bisschen weggenommen. Da habe ich gut durchgeschlafen. Auf geht's. Jetzt wird mein Problem sein, lange Beere zu umtragen, Schiffsverkehr und sonstige Überraschungen. Ah ja, und natürlich bei meinem Glück höchstwahrscheinlich Gegenwind. Oh, auf geht's zum ersten Wehr. Bin ja gespannt, wie lange es braucht. Bin mir ein Frachtschiff von hinten überholt. Ich glaube, auf dem Main hat das vier Tage gebraucht, bis ich auf der Strecke überholt worden bin. Nicht in der Schleuse oder bei der Brotzeit. Ja, die wäre bedeckt mit Blütenstaub. Weiß nicht, wie gut man das sieht. Ah, den Strand rum, dann geht's. Das könnte natürlich auch um eine dünne Algenschicht handeln. Gute Frage. Ja, da vorne hat es meine erste Boje auf der Tour. Man sieht auch jetzt ähm, mit erwarten Null Strömung. Äh, woher soll auch Strömung kommen? Es kommt auch kaum Wasser von oben. Schon schon ja aus die kleine Schiffe. Das ist der Campingplatz, den ich gestern im Plan gesehen habe, aber nicht mehr erreicht habe. Und ich hätte wirklich keine Chance gehabt, das noch zu schaffen. Da vorne ist das erste Wehr. Und mal schauen, wie, wie wir da rumkommen. Ja, eine große Preisfrage. Aber das Schild heißt hier raus. Das wird schon hier funktionieren. Da gehe ich nicht vor, dass mal hinterlaufen und schaue, ob es geht. Wird schon klappen. So. Und hier bei den Bäumen. Hier sind wir wieder ganz gut rein. Und hier ein kleines Malheur passiert, da ist die Schraube gebrochen. Hier so notdürftig, mein, das hält geflickt, kann man halt nicht mehr zusammenlegen den Wagen. Aber irgendwo schauen, dass ich eine Schraube herkriege. Aber ich schätze mal, es haben wir Samstag, das ist auch schon glaube ich so gegen 12, habe ich geschaut, das wird schwer. So, das Wehr überwunden und auf geht's zum nächsten Wehr. Ja, und ich habe so richtig schönen Rückenwind, richtig feste. Rotterdam, ich komme. Ja, dieser Rückenwind, da reißt einem fast, fast das Paddel aus der Hand. So, und dann kommt das erste motorgetriebene Schiff auf, dem, auf der Mosel hinterher. Sieht so aus, als ist da links ein großes Altwasser. Aber das ist mit Bäumen dicht. Zum Glück, da kann ich nicht rein. Hier okay, ist eine große Wehranlage zu haben. Ein bisschen verwirrend. Schauen wir mal geradeaus. Ja, 
So, das war's mit dem Rückenwind. Jetzt kommt wieder ein Abschnitt mit Gegenwind. Da vorne ist die Schleuse. Aber ich habe Glück, ich muss nicht über die Metallkante drüber. Hier hat es einen Ausstieg. Hurra! Jetzt sind wir fast uns wieder rum. Problem mit dem Bootshagen habe ich auch gelöst. Jetzt fahre ich doch mit dem Kanal. Man könnte rechts auch die Mosel fahren. Aber da kommt wieder so ein ekelhaftes Steinwehr. Da habe ich jetzt keinen Bock gehabt. Jetzt will ich mal ein bisschen paddeln. Den Kanal sehen war vielleicht doch keine gute Idee. Die Mosel selber liegt einiges tiefer, dass er nicht so ein Wind da ist, kann er dann kann man entgegen ankommen. Das ist echt heftig. So, da vorne ist ein erstes Zwischenziel, das nächste, die Schleuse. So, hier ist mein Einstieg hinterm Wehr. Und jetzt muss ich mal schauen, was ich übernachten finde. Aber über das Wehr wollte ich unbedingt noch drüber. Wehr umwunden. Irgendwie bin ich im schlechten Rhythmus drin. Der nächste Campingplatz ist zwei Stunden entfernt, zweieinhalb. Und jetzt haben wir 18.50 Uhr. Ich habe da ein Talent. Jetzt kurz hinter der Brücke, die dann der Kanal wieder mit der Mosel vereinen. So, oh, jetzt bin ich hier, da wo sich der Kanal und die Mosel treffen. Ha, hier oben wäre es natürlich nicht schlecht, aber ich bin dafür irgendwie so beobachtet. Ich riskiere es. Ich so schön großes Gewässer. Machen wir mal. Ein, zwei Kilometer hin. Das ist doch hier echt ein, ein Riesensee. Von meinen Zeltnachbarn, beim Wildcamp, haben wir ein schönes, kaltes Bier bekommen. Und eine 2 Liter Flasche Wasser. Bin doch etwas runter mit dem Wasser. Haben wir ganz schön was verbraucht. Oh, bin ich später geworden. Ja. Weil, wohl heiß. Dann bin ich noch auf den Kanal gegangen, weil ich gedacht habe, da kommt besser vorwärts, aber da war ein extremer Gegenwind. Bootswagen zusammengekracht, aber wieder hingekriegt. Okay.